హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ నేను మీ నాగరాజ్ని ఇప్పుడు మనము ఇంట్రూ చేయబోయే గెస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం నా విషయం మళ్ళా పెడదాము చికెన్ చికెన్ మటన్ మటన్ అంటూ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫోర్లో కుర్రకారిని ఉర్రు తొలగించి అంటే కుర్రకారిని పక్కన పెడితే ఎంతోమంది యువతుల గుండెలకు చిల్లు పెట్టి అలా మాయమైపోయి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత లక్కీ లక్ష్మణ్గా మరి వెండి తెర పైన కనిపించబోతున్నారు ఇప్పటికీ అందరికీ తెలుసు కదా చికెన్ చికెన్ మటన్ మటన్ అంటే ఎవరు గుర్తు వస్తారు అంటే ముఖ్యంగా యువతలకు ఎక్కువగా గుర్తొస్తుంటాడు ఆ కుర్రాడు అందమైన కుర్రాడు కదా మూడు పదుల వయసు ఉన్న అందమైన కుర్రాడు ఇప్పుడు మరి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వెండి తెర మీద కనిపించబోతున్నాడు మరి మరి ఎంతమంది యువతుల గుండెలకు చిల్లులు పెట్టబోతున్నాడో తెలుదు ఇంతకు అతను అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే మళ్ళీ నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫోర్ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ సొహాయల్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు చూద్దాం లక్కీ లక్ష్మణ్తో లక్కీ ఆయన ఏంటంటే అదృష్టం వరించనుందా లక్కీ లక్ష్మణ్ స్టోరీ ఏంటి ఆ నరేషన్ ఏంటి అన్న పూర్తి వివరాలు కూడా మనం ఇంటర్వ్యూలో తెలుసుకుంటాం హాయ్ సోహల్ హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను బాగానే ఉన్నా టూ ఇయర్స్ అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ అంతే అదే నాగరాజు కానీ జస్ట్ చేంజ్ అంటే ఫ్రేమ్ చేంజ్ మీరైతే చేంజ్ అవ్వలేదు సార్ ఎలా ఉన్నారు అలాగే ఉన్నారు నువ్వు చేంజ్ అయ్యావు కొద్దిగా కొద్దిగా లావ్ అయినట్టు కనిపిస్తున్నావు నాకు అంటే కొంచెం మాస్ మహారాజులాగా అంత జుట్టు అంత పడుకొని ఇప్పుడు లేచి వచ్చేసినట్టు ఉన్నా స్టూడియో సార్ నిద్ర లేకుంటే నిద్ర పోయినట్టే ఉంటుంది నా ఫేస్ అందుకే అంతేనా ఎందుకు నిద్ర లేదు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది సార్ సినిమా అంటే పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా అంత టెన్షన్ ఉండదు సార్ సినిమా రిలీజ్ కి టెన్షన్ సాధారణ పెళ్లి చేసుకుంటే టెన్షన్ పడుతుంటారు లేదు సార్ పెళ్లి ఇంకా ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడే కాదా ఏంటి ఇంకా వయసు రాలేదా వయసు వచ్చేసింది సార్ అంటే మాకు ఏంటంటే బేసికల్లీ ఫ్యూచర్ లో లైక్ వైఫ్ ని కానీ పిల్లల్ని కానీ బాగా చూసుకోవాలంటే ఫస్ట్ లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలనే నా ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఈ సెటిల్మెంట్ సరిపోదు సినిమాలు చేసి కొంచెం మంచి పేరు తీసుకొచ్చుకొని కొంచెం హిట్ కొట్టి అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుందాం అని వయసు అయిపోయింటేమో వయసు ఏమి అయిపోలేదు సార్ వయసు అయిపోయింది సెటిల్ అయ్యి మంచి హిట్ కొట్టి అది అన్న తర్వాత అంటే మా యాక్టర్స్ ఎప్పుడైనా కానీ ముప్పై ముప్పై ఐదు మధ్యలో వేసుకోవాలి ముప్పై ఐదు దాకా మా గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది అంట సార్ ఎందుకంటే మేము కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తాం ఏజ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తాం సార్ కనబడకుండా అట్లా అయితే చాలా మంది అందమైన యువతులు సోహాయల్ కోసం వేసి ఉన్నారు ఎఫ్ఐఆర్ అంట అసలు నాకు ఎఫ్ఐఆర్ ఎక్కడ నాకు ఎఫ్ఐఆర్ లో అన్ని ఉండదు సార్ సినిమాతోనే అఫైర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు అంతే సినిమా ఏ నాలుగు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలతో అఫైర్ ఉన్నాయి ఇప్పటికి ప్రేమించడం ప్రేమించబడటం కూడా ఏం లేదా ఏం లేదు సార్ దీనికే టైం సరిపోతుంది ఎందుకంటే దీనికి టైం ఇచ్చేటప్పుడు అమ్మాయికి టైం ఇవ్వకపోతే అమ్మాయిలు ఫీల్ అవుతారు అందుకే దీనికే టైం ఇస్తాం అవును సో హెల్ నువ్వు దానికి టైం ఇచ్చు నీ కోసం టైం ఇచ్చే వాళ్ళు లేరా అంటున్నా ఉన్నారు సార్ ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడు టార్చర్ పెడతారు సార్ ఎందుకని చెప్పేసి లైట్ తీసుకున్నా సార్ ఎలా ఉంటుంది టార్చర్ అది మామూలు ఉండదు సార్ నేను ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో ఉంటే ఏడు ఉన్నావు అని చెప్పేసి అలాంటి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇప్పుడు సెల్ఫీ పంపాలి ఏడు ఉన్నావు అంటే ఆఫీస్ లో ఉన్నా అని చెప్పేసి అంటే నమ్మరు అట్లాంటివి వద్దు సార్ మనకి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసుకుంటే బెస్ట్ సార్ అది అంతేనా పెళ్లి మీద ఉంది అంత ఆలోచన అంతా కూడా అంతే పెళ్లి మీద ఉన్నది సార్ ఓకే ఫస్ట్ సక్సెస్ మీద ఉన్నది దాని తర్వాత పెళ్లి ఆ గోవా బ్యాచ్ లో మీరు కూడా ఉంటారా ఏ గోవా బ్యాచ్ సార్ లేదు సార్ అంటే సరదాగా అప్పుడప్పుడు గోవా వెళ్తుంటారు అంటే అమర్దీప్ లేదు సార్ నేను వెళ్ళాను సార్ నేను వెళ్ళను సార్ నేను నాది నేను స్కూల్ మేట్స్ తోనే వెళ్తా సార్ అంతే నా స్కూల్ మేట్స్ నా గోవాకి వెళ్ళేదంత స్కూల్ మేట్స్ తోనే గోవా బ్యాచ్ లో మీరు లేరా గోవా బ్యాచ్ మనం అంత మనం ఎందుకంటే డ్రింక్ చేయాలి సార్ ఆ కళ్ళు నేను కళ్ళుతే డ్రింక్ చేస్తే నువ్వు గోవా పోల్ అంటే ఒక్కటి సార్ గోవా వెళ్ళేది అయితే డ్రింక్ కోసమే వెళ్తారు చాలా మంది డ్రింక్ చేయనప్పుడు గోవాకి వెళ్ళి ఏమి ఏం చేస్తాడు సార్ ఫుల్ తాగి మస్తు బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మస్తు ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు మన అట్లా కాదు మన అంత కళ్ళు బ్యాచ్ బీచ్ దగ్గర ప్రకృతి అందాలని చూడొచ్చు కదా ఎంతసేపు అని చూస్తాం సార్ చూసినంత సేపు చూడొచ్చు కదా ఏ వద్దు సార్ అవన్నీ టైం వేస్ట్ అది అంతే తాగినప్పుడు కిక్ ఉన్నప్పుడు ఆ సముద్రము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే స్క్రిప్ట్స్ వింటూ ఉన్నప్పుడు లేదంటే నేను సినిమాల ట్రైలర్స్ కానీ టీజర్స్ కానీ చూసినప్పుడు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడు కిక్ వస్తుంది అరే ఇది కాదు నేను చేయాల్సింది ఇంకా ఇది చేయాలి ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ చేయాలి సో సినిమా మీద ఎక్కువ నేను ఇప్పుడు నా ఫోన్ తీస్తే నా మొత్తం సినిమా కాల్సే ఉంటాయి సార్ పొద్దు మొత్తం కూడా మొత్తం సినిమా కాల్సే ఉంటాయి ఏంటి బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫోర్ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్ వచ్చేసిన సార్కి
ఓకే అందులో ఫస్ట్ మూవీ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ అని సో తర్వాత బూట్కట్ బాలరాజు ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారిది ఓకే అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి లక్కీ లక్ష్మణ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది కనిపించకుండా పోయిన కృష్ణారెడ్డి గారు మళ్ళా మీతో ప్రయోగం చేస్తున్నారా కొత్త హీరో కదా కొత్త కుర్రాడు కొత్త హీరో సార్ ఒకటి మర్చిపోతున్నారు సార్ ఇయాల్ రేపు అందరు కొత్త హీరోలు వచ్చి ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు సార్ సో కొత్త హీరో ఎప్పుడైనా పాత హీరోలు అందరు కొత్త హీరో కొత్త నుంచే స్టార్ట్ అయింది సార్ అని ఇక్కడ చిన్న మైనస్ ఏంటంటే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది అవును సార్ కానీ సొహాయిలకు ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ గోదావరి కానీ అంటే సింగర్ అయిన బ్యాక్గ్రౌండ్ తప్పితే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అని ఎట్లా అంటున్నారు సార్ నాకు ఇప్పుడు ఈ రోజు నాకు ఫ్యామిలీ చాలా మంది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు దాకా అందరు ఇష్టపడతారు అంత మించి ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికి వాళ్ళే సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఒక ఎంట్రీ పాస్ వరకే సార్ ఆ ఎంట్రీ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం కష్టపడి కంటెంట్స్ గానీ సినిమాలు గానీ ఈవెన్ ఎవరైనా సరే సార్ ఈ రోజు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న హీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ గారు కానీ ప్రభాస్ గారు కానీ లేకపోతే మన అల్లు అర్జున్ గారు కానీ మీరు ఎన్టీఆర్ గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయినా కూడా చిరంజీవి సార్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి వచ్చినా కూడా సార్ ఇప్పటికి చెప్తున్నాను సార్ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారంటే మే నేనే ఇంత కష్టపడ అంటే నాకే నిద్ర లేదు అలాంటిది వాళ్ళు అంత పెద్ద సినిమాలు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈరోజు బాడీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ గ్లామర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఆ ఫైట్స్ కానీ డ్యాన్స్ కానీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ సార్ సో చాలా కష్టపడాలి సార్ ఇక్కడ సినిమా కష్టం అనేది అందరికి ఈక్వలే సార్ ఎంట్రీ పాస్ వరకే బట్ మిగతా అంతా ప్లాన్ చేసుకునేది అంతా ఈక్వలే ఉంటుంది సార్ అందరికీ సో ఈవెన్ మా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకైనా అందరికీ సినిమా కష్టం అనేది అందరికీ ఈక్వలే సార్ అది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇక్కడ ఏం పని చేయదు బట్ ఎంట్రీ పాస్ వరకు మాత్రమే పని చేస్తుంది సార్ అంతే నాకు ఎంట్రీ పాస్ ఇప్పుడు నాకు బిగ్ బాస్లో నాకు చిరంజీవి సార్ ఏదైతే ఫినాలేలో నాకు చిరంజీవి సార్ అని నాకు సార్ అప్రిషియేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే నా ఎంట్రీ పాస్ సార్ సినిమాలోకి ఓకే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక కాంప్లిమెంటే నాకు ఇప్పటికీ స్టిల్ రన్నింగ్ సార్ అది నాకు సో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఫర్ దాట్ యాక్చువల్లీ ఐ ఐ షుడ్ స్టే థ్యాంక్స్ టు చిరంజీవి సార్ అండ్ నాకు సార్ ఫర్ దాట్ మా ద్వారా వాళ్ళు చూస్తారులేండి ఓకే రెండు సంవత్సరాలు అయింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చారు తెర మీదకి రాబోతున్నారు ముప్పై లక్కీ లక్ష్మణ్ అవును సార్ సినిమా అవును సార్ ఎవరు డైరెక్షన్ ఎవరు డైరెక్టర్ కొత్త బాయ్ సార్ కొత్త తను అభి అని చెప్పేసి కొత్త డైరెక్టర్ కొన్ని సినిమాలకి వర్క్ చేశారు పెద్ద సినిమాలకు వర్క్ చేశారు సార్ కొన్ని సినిమాలకి బాద్షా సినిమాకి అండ్ డార్లింగ్ సినిమా సంథింగ్ అట్లా అంత పెద్ద సినిమాలు డైరెక్షన్ చేసి డైరెక్షన్ కాదు సార్ అందులో వర్క్ చేశారు ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు మీ సినిమాతో పరిచయం కాబోతున్నారు సార్ ఏంటి అసలు సబ్జెక్ట్ ఏంటి లక్కీ లక్ష్మణ్ మొదటి సినిమా మీ అదృష్టాన్ని వరించే సినిమాలా ఉంటుందా ఎట్లా ఏంటి అసలు ఏమో సార్ అన్నిటికైనా లాస్ట్ ఇదే స్టార్ట్ అయింది సార్ కానీ ఫస్ట్ ఇదే రిలీజ్ అవుతుంది లక్కీ లక్ష్మణ్ ఓకే సో ఈ నాలుగు సినిమాలు కంపేర్ చేసుకుంటే ఇదే లాస్ట్ స్టార్ట్ అయింది తొందర షూట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ తొందర కంప్లీట్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఇదే రిలీజ్ చేస్తున్నారు అనమాట అదృష్టం కలిసి వచ్చింది అట్లా అట్లా కలిసి వచ్చింది అందుకే లక్కీ లక్ష్మణ్ అని వచ్చేసింది ముందు పేరు పెట్టి లక్కీ లక్ష్మణ్ కదా లక్ ఆ లక్కీ లక్ష్మణ్ తోనే లక్కనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమో సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ లక్కీ లక్ష్మణ్ ఏంటంటే సార్ కాన్సెప్ట్ జీవితంలో వీడి వీడి లైఫ్ లో లక్ లేనప్పుడు సడన్ గా లక్ వస్తే ఎట్లా మారిపోయింది అనేది కాన్సెప్ట్ ఆ మారిపోయిన తర్వాత అది మైనస్ అయిందా ప్లస్ అయిందా అది మెయిన్ దాని ఇది సార్ ఏమైంది ఇక్కడ చెప్పండి మాకు మైనస్ అది థియేటర్కి వెళ్ళింది మాకు కొద్ది లీక్లు ఏమంటే పైరసీలు ఉన్నాయి కదా ఏం పైరసీలు ఉండేప్పుడు లేవు నేను ఇచ్చేటోండి సార్ ప్రొడ్యూసర్ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టిన అనమాట ఓకే ఓకే ప్రొడ్యూసర్ గారు హరిత గోగినేని అని చెప్పేసి వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సార్ ఫోన్ చేసి ఉంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా కావాలిస్తా సార్ ఫోన్ చేసి ఉండే రిక్వెస్ట్ మీరు మీరు మాట్లాడండి సార్ మీరే మాట్లాడండి ఫోన్ చేస్తా మాట్లాడు ఓకే ఓకే ఫోన్ చేయాలా సార్ చేయండి మాట్లాడతాను చేస్తాను సార్ చేస్తాను సార్ అయితే కానీ భయం భయం స్టార్ట్ అయింది సార్ ఇప్పుడు అంటే టూ ఇయర్స్ వచ్చింది కదా గ్యాప్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక లైమ్ లైట్ లో ఉన్నప్పుడు ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక మనిషి మీద ఇప్పుడు సడన్ గా ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ టు రీక్రియేట్ అది ఎట్లా చేయాలి అనేది భయం భయంగా ఉంది డార్క్ రూమ్ లోనే పెద్దగా భయపడలేదు బిగ్ బాస్ డార్
ఆమెకు తెలుగు నేర్పించారు కానీ మీరు బెంగాల్ నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోలేదు సార్ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం లేదు అనమాట లేదు సార్ అట్లే ఇవ్వడం మీద తప్పితే తీసుకోవడం లేదు లేదు సార్ మనం ఎందుకంటే డైలాగ్ నేర్చుకోవాలంటే డైలాగ్ చెప్పాలి దానికే టైం అయిపోయింది ఓవరాల్ థీమ్ అంటే ఏంటి అసలు ఓన్లీ ఆ అదృష్టం ఒకసారి వస్తే అది ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా అనేసి అనేది కాన్సెప్ట్ ఓకే అంతే సో మంచి అంటే సార్ నేను బేసికల్ నాకు బిగ్ బాస్లో చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరూ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అందుకే పిల్లలతో వెళ్ళిన చూసిన వాళ్ళు బిగ్ బాస్లో కాదు బిగ్ బాస్ అంతా చిన్న పిల్లలే ఉండింది మీరంతా కూడా పెద్ద పిల్లలు ఎవరు లేరు అక్కడ మా హార్డ్ ఉండింటే అమీర్ కా కరాటే కళ్యాణి గారు అమ్మరాజశేఖర్ గారు అమ్మరాజశేఖర్ గారు సార్లో ఆమె వచ్చిపోయారు కదా ఆమె స్టార్టింగ్ లోనే ఫస్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఇంకా అంతే నాకు తెలిసి ఇంకా పప్పు ఎవరు పప్పు పప్పు బాగా చేస్తారు అందరూ పిల్లలు ఒక వన్ ఇయర్ అటు ఇటు అంతా ఉంటారు అంటే మాకు అందరూ చాలా మంది ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా బిగ్ బాస్ చూసి ఇష్టపడి చూసి ఇష్టపడిన వాళ్ళు సో నాకేందంటే నేను ఈ నాలుగు సినిమాల్లో కూడా నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చి చూసేలాగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు సార్ ఏ సినిమా అయినా ఇప్పుడు లక్కీ లక్ష్మణ్ కూడా క్లీన్ అండ్ ప్యూర్ కామెడీ సార్ కామెడీ మంచి ఫన్ మూవీ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ లిప్లాక్స్ నో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నో లిప్లాక్స్ నో లిప్లాక్స్ నథింగ్ సార్ అదే నేను అట్లా యాక్చువల్లీ నేను అది డిసైడ్ అయిపోయినా నేను చూసి అనలేదు నువ్వు లేదు సార్ అంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయినది మా పేరెంట్స్ తోని నేను బోర్ కొట్టినప్పుడు మా పేరెంట్స్ తోని ఏదైనా సినిమా చూడాలి అంటే స్కిప్ చేస్తూ చూడాల్సి వస్తుంది సీన్స్ కరెక్ట్ సో నాకేంటంటే ఫ్యామిలీ అందరూ చూసే సినిమాలు ఇవాళ రేపు చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి సో కొంచెం ఆ జానర్లో వెళ్దామని అది కూడా డిఫరెంట్ కంటెంట్తో వెళ్దామని అట్లా ఇది చేసిన సార్ కొత్త కొత్త కంటెంట్స్ అన్ని ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ నటీ నటులు మొత్తం ఎవరు అసలు నేను అమ్మాయి రాజారవీంద్ర గారు ఉన్నారు సమీర్ గారు ఉన్నారు అండ్ నా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి దేవి ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ దేవి ప్రసాద్ గారు ఆయన అండ్ యాదమరాజు ఉన్నాడు సో ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు సార్ అట్లా అది ఇది లాస్ట్ మూవీ కదా నాకు తెలిసి నేను విన్నాను మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ మూవీలో కానీ మీరు ప్రాణం పెట్టి నటించారు అది ఆ సినిమా మీద మీకు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ థీమ్ కూడా బాగా నచ్చింది మీకు దానికోసం చాలా శ్రమించారు కష్టపడ్డారు అనేది విన్నాను ఏంటి ఎందుకు అది ఇంతవరకు రిలీజ్ కాలేదు ఏంటి ప్రాసెస్ అంటే సార్ బేసికల్లీ ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు సార్ ఒకరు ఏంటంటే బేస్ ముందే బిజినెస్ అయిపోవాలి అనేలాగా కొంతమంది ఉంటారు ముందే బిజినెస్ అయిపోవాలి అని సో ఆ బిజినెస్ అవ్వడానికి ఆ ప్రాసెస్లో లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళ సినిమా మీద నమ్మకంతో అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే లేదు ఎవరు తీసుకోకపోయినా కూడా మేము సినిమా చేసినాం మేము థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తాం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఆడియన్స్ విల్ డిసైడ్ మా సినిమా ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా సినిమా చేసిన తర్వాత ఒక నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత థియేటర్లో థియ ఇప్పుడు నేను థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాను సార్ సినిమా ఓన్ రిలీజే చేస్తున్నాను మా ప్రొడ్యూసర్స్ దే ఆర్ రెడీ టు డూ ఓన్ రిలీజ్ ఒకవేళ ఎవరు రాకపోయినా వచ్చినా బిజినెస్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇది లక్కీ లక్ష్మణ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు ఏంది డైరెక్ట్ రిలీజ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మేము కంటెంట్ చేసినాం మాకు ఒక ధైర్యం ఉంది చేసేస్తాం మా సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది అని కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే ముందే బిజినెస్ అయిపోవాలి అనే ప్రాసెస్లో నేను యాక్చువల్లీ ఆ సినిమా మీద సార్ వన్ ఇయర్ వరకు నేను వేరే సినిమా ఏది ముట్టుకోలేను బిగ్ బాస్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత సార్ చిరంజీవి సార్ అప్రిషియేషన్ వల్ల నాకు సార్ అప్రిషియేషన్ వల్ల బయటికి వచ్చిన తర్వాత యు వోంట్ బిలీవ్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి సెవెన్ క్రోర్స్ పెడతాం మేము బడ్జెట్ అని చెప్పేసి వచ్చారు సార్ టు బి ఫ్రాంక్ సో నేనేం చేసిన అంటే నా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ వేరే అతని ఫ్రెండ్ అండ్ ఇంకో అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు అభిషేక్ అని వాళ్ళిద్దరు నా ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో బిఫోర్ బిగ్ బాస్ నుంచే నాకు ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నాకు ఈ సినిమా నేను చేస్తా మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ అని చెప్పేసి అన్నాను సార్ సో బిఫోర్ బిగ్ బాస్ నాకు ఇలా అవకాశం ఇవ్వలేదు ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత అది కాల్డ్ మీ అదే ఇట్లా సబ్జెక్ట్ చేద్దాము అని అంటే వేరే సబ్జెక్ట్ చెప్పాను లేదు నేను మిస్టర్ ప్రెగ్నెంటే చేస్తా అని చెప్పేసి ఇష్టంతో నేను ఒప్పుకున్నాను సార్ సో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్రెడీ విన్నారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చిరి డైరెక్టర్కి అని చెప్పేసి అంటే సరే ఆ ప్రొడ్యూసర్స్తో నిలిపోదా అని చెప్పేసి ఆ ప్రొడ్యూసర్స్తో నిలిపోయాను వన్ ఇయర్ దాని మీద అంటే మధ్యలో లాక్డౌన్ వచ్చేసిం
ఇదవుతూ ఉంటాను ఒక సోషల్ మీడియా యాజమాన్యం వాళ్ళని దారి మళ్ళించింది అంటారు వాళ్ళ మాటలు వినే అది వాళ్ళు రిలీజ్కి రాకో అంటే ఒక్కటి సార్ అంటే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉండే సార్ సో రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉండే పక్కన ఇక కొంతమంది జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు కదా మధ్యలో సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు వాళ్ళ వల్ల ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి కొంచెం ఇదైపోయింది అనమాట లేకపోతే దే ఆర్ వెరీ మంచి జెన్యున్ ప్రొడ్యూసర్సే బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ టు దెన్ సడన్లీ ఇట్లా ఇదైపోయారు ప్లస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఓటీటీకి ఓకే అయింది సో వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు డిలే చేస్తున్నారు అట్లా డిలే అవుతూ వస్తుంది బట్ నేను మీరు అన్నట్టుగా నేను దానికి కష్టం ప్రాణం అన్ని పెట్టిన సార్ నేను ఆ సినిమాకి నాట్ ఓన్లీ ఆ సినిమా నాలుగు సినిమాలకు కూడా పెట్టిన బట్ అది నాకు ఏంటంటే స్టార్టింగ్ బిగ్ బాస్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత అది ఫస్ట్ డెలివరీ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ కానీ అదే చాలా గ్యాప్ వచ్చింది బిగ్ బాస్లో మీకు వచ్చిన ఫేమ్ అంతా ఎంత కాదు వెంటనే గినా మీరు వెండి తెర మీద కనిపించి ఉండి సార్ మంచి బ్రేక్ ఉండేది మీకు అసలు ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇందాక మీకు అదే చెప్పాను భయం స్టార్ట్ అయింది అన్నాను కదా సార్ అదే అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే అప్పుడు ఉన్న ఇదిలో ఒక ఎయిట్ మంత్స్ బిఫోర్ రిలీజ్ చేసేది ఉంటే ద పీపుల్ యూస్ టు గో టు థియేటర్స్ ఆ టైంలో అరే బిగ్ బాస్ షోలు ఎట్లా చేసినా చూద్దాం ప్లస్ ప్రెగ్నెన్స్ కాన్సెప్ట్ కదా ఒకసారి కొత్తదనంగా ఏం చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది వెళ్ళి చూద్దాము అని చెప్పేసి వెళ్ళేవాళ్ళు మగవారు ప్రెగ్నెన్సీ కాన్సెప్ట్ అనేది అసలు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ నేను చాలా మంది వద్దన్నారు సార్ బట్ నేను అదే చేసిన మనం కొంచెం ఏంటంటే ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే నాకు నమ్మకం ఉందంటే అది చేసేస్తా సార్ ఎవరు నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వ ఎవరికి నా మాట నేనే ఒకసారి నేను అనుకున్నాను అంటే అది చేసేస్తా అంతే అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ పబ్లిసిటీకి కూడా ఏ పీక్స్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే మొన్న నేను రోడ్డు మీద మొన్న నేను రోడ్డు మీద వెళ్తా అంటే ఇట్లా ఎవరో డు నాట్ డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ అని చెప్పేసి సంథింగ్ ఏదో పట్టుకొని నిలబడ్డారు అనమాట డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మధ్యాహ్నం కానీ సాయంత్రం కానీ దొరికితే ఈ వేళ పోలీసు వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ ఇట్లా నిలబెట్టి డు నాట్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అని చెప్పేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సంథింగ్ పది నిమిషాలు ఏదో నాకు తెలీదు ఇట్లా నిలబడి ఉన్నాడు మా ఫ్రెండ్ పక్క నుండి అంటున్నాడు అనమాట అరే ఇట్లా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తే ఇట్లా దొరక డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికితే రోడ్డు మీద ఇట్లా నిలబెట్టిస్తున్నారా అంటే అరే ఇప్పుడు నేను డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి నేను నిలబడితే మొత్తం మీడియా మొత్తం వచ్చేస్తుంది వచ్చి రాగానే మొత్తం మైకులు పెట్టేస్తారు సోయల్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ దొరికింది దొరికింది అరే మన ఆడియన్స్ కూడా అరే సోయల్ కాదు ఏంది ఇది దొరికింది అంట ఏంది అది అని చెప్పేసి అదొక ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ అయింది ఆ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నాది డిసెంబర్ థర్టీ ఎయిత్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ టెన్షన్ కి అయినా అని చెప్పేసి అంటే అదొక పబ్లిసిటీ ఓహో లక్కీ లక్ష్మణ్ డిసెంబర్ చేస్తున్నారు అంటే ఇలాంటి స్టంట్లు కూడా అంటే నాకు అట్లా థాట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకుందాం సార్ కొద్దిసేపు బీయింగ్ ఎ జర్నలిస్ట్ మీరు ఒక విషయం చెప్తాను సార్ నేను ఒకవేళ నెగిటివ్ ఏదైనా చేస్తే ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి సార్ ఈ రోజు నేను ఒకటి చూపిస్తా సార్ ఒకటి చూపిస్తా మీకు ఇదే అండి బిగ్ బాస్ ఫేమ్స్ ఓయల్ ఎమోషనల్ లైవ్ విత్ అఖిల్ సార్ దగ్గర ఉన్నది ఆ రోజు నేను ఆ రోజు నేను కల్లు ఆయన ఓకే ఆ రోజు నేను కల్లు ఆయన కల్లు ఆయన ఏదో ఫ్రెష్ మన నీరా ఉంటది కదా మన ఊర్లా కల్లు ఆయన అప్పుడెప్పుడు ఇది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సార్ కల్లు ఆయన లైవ్ అయినా దీనికి ఎన్ని నైన్ ల్యాక్స్ వ్యూస్ చిన్న లాజిక్ నెక్స్ట్ నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చిన నార్మల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఓకే నార్మల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చిన అంతెందుకు సార్ మీదే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన అప్పుడు ఆ టైంలో నైన్ ల్యాక్స్ అయితే రాలే కదా దీనికి వచ్చింది ఇప్పుడు మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసిన సెన్సేషనల్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ థౌసండ్ మళ్ళీ తర్వాత ఇది పెళ్ళిల ఇది కామెడీ ఫన్ ఇది ఈ నైన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు మొన్న మంచిగా మంచిగా మాట్లాడిన సినిమాల గురించి టూ పాయింట్ టూ కే వ్యూస్ అంటే నేను ఏమన్నా ఫోర్ కే వ్యూస్ త్రీ కే వ్యూస్ టెన్ కే వ్యూస్ ఫిఫ్టీన్ కే వ్యూస్ ఇదే సో ఇలాగా వెళ్ళి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద రచ్చ రచ్చ చేసింది అనుకోండి సార్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వ్యూస్ వస్తాయి సార్ చదాం పోయి ట్వంటీ ల్యాక్స్ వ్యూస్ వస్తాయి సార్ చదాం పోయి ఏమో అట్లనే అనిపిస్తుంది అంటే అట్లా పీక్ సార్ నేను ఒక ఒక హీరో సార్ నేను పేరు చెప్పాను ఐ డోంట్ నోట్ రివీల్ ఈజ్ నేమ్ పాపం అలా సినిమా బయట తెలియట్లేదు అని చెప్పేసి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికిపోదాము ఇట్లా రచ్చ చేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అంట అంటే ఇట్లాంటి థాట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి హీరోస్ అంటే ఏమైపోయిందంటే ఏదైనా నార్మల్గా మంచిగా పద్ధతిగా అదంతా మాట్లాడుతూ ఉంటే
చెడుకున్న పబ్లిసిటీ మంచికి లేదు అదే ఎందుకు సార్ అంటే దాని అదే ఇప్పుడు బీయింగ్ ఏ జర్నలిస్ట్ నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వండి నాకు ఎందుకు అని అడుగుతున్నా నేను ప్రతి ఒక్కరు అలా ఉన్న పబ్లిక్ లో అలా ఉందనమాట నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ని ఎక్కువ స్వీకరిస్తారనమాట పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ తీసుకోరనమాట మంచిది స్పైసీనే కావాలనుకుంటారు ఎక్కడ పోయినా అదే సార్ ఇప్పుడు ఐమాక్స్ హోటల్కి ఎందుకు వెళ్తా అంటే రుచి కోసం వెళ్తారు ఇంట్లో సరిగ్గా ఉండదనేసి బయటికి రుచి కోసం వెళ్తారు హోటల్ స్పైసీగా అది కానీ ఎంతైనా ఇంటి తిండి ఇంటిది అమ్మ వంట అమ్మ వంట కదా సార్ కానీ అమ్మ వంట ఎంతమందికి నచ్చుతుంది ఈరోజు హోటల్కి వెళ్తేనే కొంచెం బాగుంటుంది కదా ఈరోజు ఇన్ని హోటల్స్ వచ్చినా కూడా ఎందుకు జరుగుబాటు అవుతున్నాయంటే అమ్మ వంట కమ్మగా లేదనే హోటల్కి వస్తున్నారు ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు అమ్మ వంటనే ఏమో సార్ అంటే అది అమ్మ వంట అమ్మ వంటను కూడా పేర్లు పెట్టే రోజులు ఇవి ఇక అట్లా అయిపోయింది కదా సిస్టమ్ ఇక మన ఏం చేయాలి బట్ నాకు ఎప్పుడైనా అమ్మ వంట అమ్మ వంట అనే అది మీకు అందరికీ కావాలని లేదు అదే 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 ఇప్పుడు మీరు పాజిటివ్గా ఉండి ఏదైతే అదే ఏదని దైవ మీద భారం పెట్టి వదిలేశారు లక్ష లక్ష అంటే అట్లా నెగిటివ్ థింకింగ్ వచ్చినా పోవడం లేదు అలాంటి షేడ్స్ లోకి వెళ్ళడం లేదు మీరు మీరు ఇప్పుడు పోయి నిజంగా సుహాయలు అలా చేస్తే నిజంగా ఫేమ్ అయిపోతుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సార్ ఇప్పుడు ఆర్జీవ్ గారు అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్జీవి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఆయన అట్లా చేస్తున్నారు పబ్లిసిటీ అంటే ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను అట్లా మేము తయారవ్వలేదు సార్ ఆశూని అందరు మర్చిపోయినారు మొన్న ఎప్పుడైతే ఆర్జీవి గారు కింద ఆమె కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఆమె ఇట్లా పైన వేసుకుని హుక్కా తాక్కుంటా ఆర్జీవి గారు ఆమె కాలు వేలు నోట్లో పెట్టుకోవడం దాంతో ఈరోజు ఆశూ రెడ్డికి ఎంత ఫేమ్ వచ్చిందో తెలుసు కదా మీకు అంటే ఎందుకు సార్ అంటే నేను ఏం చేయాలి మరి ఇలాంటి టైంలో నేను నాకు నాకు భయం కాకపోతే ఇంకేమైతుంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అరే నేను పాజిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటే అంత మంచిగా నేను ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఒక స్కూల్కి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా అప్రిషియేటెడ్ ద పేరెంట్స్ అందుకని స్కూల్ టైమ్స్ నాకు గుర్తొచ్చినాయి అమ్మ నాకు టిఫిన్ బాక్స్ ఇచ్చేటి అవి ఇవి అని చెప్పి నాకు మంచిగా అనిపించింది అర్జున్ రెడ్డి సినిమా తెలుసు కదా మీకు తెలుసు సార్ అర్జున్ రెడ్డి సినిమా తీసి వాళ్ళు రిలీజ్ చేయకుండా చాలా కాలం పాటు ఆగారు ఎవరు ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు అంటే భయంతో పోతుందా లేదా పోతుందా లేదా మూవీ అనేసి ఆ అర్జున్ రెడ్డిని దిల్ రాజు గారు తీసుకొని రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎంత సక్సెస్ సాధించింది తెలుసు కదా కంటెంట్ ఉండి యాక్షన్ మూవీ ఉండి కంటెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్లిక్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం మీకు ఉంటే మీరు వేరే ఆలోచన చేయరు అప్పుడు మీరు అర్జున్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతున్నారు అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు దేర్ వాజ్ ఏ కాంట్రవర్సీ ఏం మాట్లాడుతున్నారా సంథింగ్ అట్లా వచ్చింది ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ పోస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు బయట లిప్లాక్ పోస్టర్స్ అదొక సెన్సేషన్ క్రియేట్ ఓ పది మంది తెలిసింది ఇప్పుడు నా సినిమా తెలియాలి అంటే పబ్లిసిటీకి ఇంకేం చేయాలి ఏంది అదొక స్టార్ట్ అయిపోయింది అంత భయం ఉన్నప్పుడు ఈ మంత్ ధమాకా సినిమా ఉంది ఎయిటీన్ పేజెస్ ఉంది అది కూడా కొత్త సంవత్సరంలో అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటారు కొత్త సంవత్సరానికి ఒకరోజు ముందు పెట్టుకున్నారా మీరు రిలీజు కొత్త సంవత్సరంలో ఎలా అంటే అది హ్యాపీనెస్ ఉంటుందా సాడ్నెస్ ఉంటుందా అనేది కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి కదా ఇప్పుడు అంటే హ్యాపీనెస్ అంటే సినిమా చూసాక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సక్సెస్ సాధించి మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు కదా నేను సక్సెస్ ఉంటుంది సార్ సార్ నేననే కాదు సార్ ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమా హీరో అయినా కూడా అతను సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే ఏ పెద్ద స్టార్ హీరో అయినా కూడా సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ ఎట్లా రిలీజ్ చేసుకుంటారు ఏంటి సినిమా ఎంత కలెక్ట్ వస్తుంది లేకుంటే వస్తారా రారా అసలు ఎట్లున్న పరిస్థితి అనేది ఏ సినిమా ఎట్లా హిట్ అవుతుందో ఎవరికి తెలియదు సార్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ లేదు సినిమాకి ఏ సినిమా హిట్ అవుతుందనే మనం జడ్జ్మెంట్ చేయలేము ప్రతి ఒక్కరు హిట్ అవ్వాలనే సినిమా చేస్తారు కానీ ఆడియన్స్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత థియేటర్ లాగా అంటే ఆడియన్స్ తెలుసు సార్ నేను ఈ రోజు అంటే అందరూ ఆకట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాతో ఎవరైనా సెల్ఫీ తీసుకున్నారు అనుకోండి సార్ కిందికి ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత అరే సోయల్ కదా అని చెప్పేసి వస్తారు మాట్లాడు నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని తెలుసా అని అంటే తెలీదు అని అంటారు అంటే ఇంకా తెలియదు వాళ్ళకి సో తెలియాలి అంటే చాలా పబ్లిసిటీ వేయాలి చాలా పబ్లిసిటీ ఎలాంటి పబ్లిసిటీ లేదు ప్రొడక్షన్ ఎవరిది సార్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆ పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ మీదనే సినిమాలు ఆతాయి చిన్న ప్రొడక్షన్స్ పోదంటారా చిన్న ప్రొడక్షన్ కూడా ఆడతాయి సార్ కానీ చిన్న ప్రొడక్షన్ కి పెద్ద ప్రొడక్షన్ పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ సపోర్ట్ ఉంటే ఆడుతుంది సార్ ఓకే అది అది నేను బిలీవ్ చేస్తా దట్స్ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ సార్ మీ సినిమా మీద మీకు నమ్మకం ఉందా లేదా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఆ నమ్మకం కంటెంట్ ఉంది సార్ ఆ కంటెంట్ ని ఈ కంటెంట్ ఉంది చూడండ
ప్లస్ బాగా కష్టపడుతున్నారు ఇద్దరు లైఫ్ లో హర్యానా కూడా అది అవినాష్ తో చేస్తుంది ఇప్పుడు బీబీ జోడి నేను కలుస్తా నేను వెళ్ళారా ముక్క అవినాష్ పెళ్లికి వెళ్ళా సార్ నేను నా ఇప్పుడు బూట్కట్ బాలరాజు లో అవినాష్ రోల్ చేస్తున్నాడు సార్ నా ఒక రోల్ చేస్తున్నాడు ఫుల్ లెంత్ మంచి యాక్టర్ దేవికి కూడా మంచి అవకాశం వచ్చినట్టుంది కదా బిగ్ మన చిరంజీవి గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ చిరంజీవి నిరూపించుకోవాలి ఒకటి నాకు అర్థం కాదు బూట్కట్ బాలరాజు సార్ ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ మధ్యలో చేతులు ఎత్తేశారు అది కూడా మంచి థీమ్ అది బూట్కట్ బాలరాజు అనే సందర్భంగా అది ఏదో బాగా స్టైలిష్ గా ఉన్నటువంటి సినిమా అది నాన్నగారి పిఎఫ్ డబ్బులు మీరు కష్టపడి సంపాదించుకొని దాచిపెట్టుకున్న డబ్బులు అన్ని పెట్టి మీరే ఎంత ధైర్యంగా చేశారు ఏనది పాషాబాయ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన నేను ఇది చేసి సార్ లైక్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ అని చెప్పేసి మాట్లాడేసుకొని నేనేం చేసిన అంటే బయట నుంచి ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఫైనాన్స్ అదంతా ఎందుకు నా దగ్గరనే ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి నేను సంపాదించిన అమౌంట్ డాడీకి డాడీది ఏది రెండు తీసుకొని నేను డాడీ రిటైర్మెంట్ నుంచి వచ్చిన అది అది రెండు తీసుకొని నేను ఇది చేయడం జరిగింది ఏంటా ధైర్యం ఏంటి అంత ధైర్యంగా పెట్టేసి అసలు అంటే నేను ఒకటి సార్ నేను బ్రతికేదే సినిమా ఫీల్డ్లో నేను కలమతల్ని నమ్ముకొని కూర్చున్నా సినిమాల్ని నమ్ముకొని కూర్చున్నా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలే తీస్తున్నా ఆ నమ్మకంతోనే బతికేదే ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆగిపోదు జీవితం ఇంకా నడుస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పటికి మా ఇంట్లో ఏంట్రా ఇల్లు కొనలేదు ఇల్లు కొనలేదు అంటారు నేను టూ ఇయర్స్లో బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ల్యాండ్స్ కొనేసారు ఇల్లు కొనేసారు బట్ నేను యాక్చువల్లీ ఇంకా కొనలేదు నా నాకేంటంటే నేను అంత మనం లైక్ నేను యాక్చువల్లీ నేను ఒక ట్రస్ట్ అంటే మా సోయి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఇది కూడా రన్ చేస్తున్నాను లైక్ ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సో అది చూసుకోవడం ప్లస్ ఇక్కడ సినిమాకి అమౌంట్ పెట్టడం ఇదంతా జరిగింది కాబట్టి అదేంటంటే బేసికల్లీ అందరికి అంటే డార్క్ సైడ్ కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది బట్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మేకర్ సార్ వెక్కెం వేణుగోపాల్ అనే ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ మేకర్ కానీ మధ్యలో ఆయన డ్రాప్ అయితే మీరు డేర్ చేసి డబ్బులు పెట్టడం అనేది మీరు సంపాదించిన డబ్బు నాన్నగారు సంపాదించిన డబ్బు ఇంకా ఇంకొక పార్ట్నర్తో కలిసి ఎందుకంటే గోదావరి కానీ వదిలిపెట్టి సిటీకి వచ్చేసారు ఇంకా ఇల్లు కూడా కొనలేదు రెంటెడ్ హౌస్ మెయింటెనెన్స్ సరే సోహాయలు సాదా సీదాగా ఉన్నా కూడా చాలా ప్రా ముఖ్యంగా అమ్మగారు ఆరోగ్యం బాగోలేదు అమ్మగారికి సర్జరీ చేయించాలి అమ్మగారు ఆరోగ్యము అమ్మగారి మీద మీకున్న ప్రేమ నాకు తెలుసు ఇన్ని బర్డన్స్ పెట్టుకొని ఒక లాటరీ లాగా అలా వేసేశారు డాడీకి మమ్మీకి ఒంట్లో బాగాలేదు బట్ దాని ఆ అమౌంట్ అది ఎప్పుడు సపరేట్ గా పక్కన అది అదేం టెన్షన్ లేదు అది పక్కన పెట్టేసిన అదేంటంటే మేము ఏదైతే నేను ఎర్న్ చేసిన రిటైర్మెంట్ అమౌంట్ కానీ అదంతా ఫస్ట్ రిటైర్మెంట్ వచ్చినాయి అవి కొన్ని అంటే ఇది ఒకటేసారి రావు ట్వంటీ ట్వంటీ అట్లా సంథింగ్ అట్లా వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ అమౌంట్ అందులోకి వెళ్ళి కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టినా బట్ అంత ఖర్చు ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి బట్ ఆ లోపు నేను ఒక్కటే నమ్మేది ఏంటంటే సినిమా ఏదో ఒక సినిమా అంటే నాకు హిట్ కొడతా తర్వాత మనకు వచ్చే దాంట్లో ఇక్కడికి స్టాప్ అవ్వదు కదా అనే ఉద్దేశంతో కూర్చొని ఉన్నా ధైర్యం చేసిన సార్ ఒకటి చెప్పాలంటే ఇంకా నాకు ఎందుకంటే ఇంక అంతే అనిపించింది చేసిన అందులో ఇక ఆయన తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఆయన కూడా అనుకోలేదు అల్లూరి సినిమా అలా అవుతుందని చెప్పేసి ప్లస్ బయట నుంచి ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా మీరు చూసుకుంటే బయట నుంచి ఫైనాన్స్ తీసుకొచ్చే చేస్తారు చాలా మంది వాస్తవమే కానీ నేను చెప్పేది అంటే సొహైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా చిన్నది చాలా చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చారు ఒక గోదావరి కాడ నుంచి అసలుకి ఒక బిగ్ బాస్ ద్వారా ఈ స్టేజ్కి రావడమే చాలా ఎక్కువ కళామతాలని నమ్ముకొని ఇక్కడికి వచ్చారు ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటా బట్ అయితే ఉన్న కొద్దిపాటి వనరులను కూడా అలా ఇన్వెస్ట్ చేసి భవిష్యత్తుని ఒక అంధకారంలో నెట్టుకొని ఎందుకు చూడాలి వెలుతురుకు అవసరము అంటే భవిష్యత్ అంటే ఫ్యూచర్ గురించి సార్ నేను ఎప్పుడైనా కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకొని కూడా నేను మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసి ఓకే నేను ఒక్క రూపాయి నాకు ఏంటంటే బేసికల్లీ నాకు నెలకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నాడు దాంట్లో యాభై వేలు వచ్చినా నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా లక్ష రూపాయలు వచ్చినా నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా నేను ఉన్నది ఒకటే ఒకటి రెండు కార్లు ఉన్నా ఒకటి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒకటి నాకు అంతే అది ఒకటే వాటి ఏమైలు కట్టాలి సో ఇక ఈఎంఐస్ అవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి సార్ నాకేంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ నాకు ఫాలోస్ ఎక్కువ కదా కొంచెం అది స్వైప్ అప్లు అని పోస్ట్లు అని చెప్పేసి అది మధ్య మధ్యలో ఒక్కటన్నా వస్తూ ఉంటుంది దానికి ఒక డెబ్బై ఐదు వేల లక్ష రూపాయలు అట్లా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓన్లీ స్టోరీ పెడితే దాంట్లో నడ
సో దాని తర్వాత మళ్ళా ఇంకా ఈ సినిమాలు వర్కౌట్ అయితే దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకో జిందగీ స్టార్ట్ అవుతుంది అంతే మహిళకి కోపం అనే నరం తెగిపోయిందా లే సార్ ఆ కోపం అట్లనే ఉంటుంది ఇప్పటికే అప్పుడు గతంలో ఒక ప్రొడ్యూసర్తో ఒక డైరెక్టర్తో కూడా గొడవ జరిగినట్టుంది సినీ రంగంలో కూడా లేదు సార్ నాకు అది సెట్లో జరిగిన విషయం మాట్లాడుతున్నారు సెట్లో అది ప్రాంక్ సార్ అది అవునా అది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రోజు చేసిన ప్రాంక్ అది దాన్ని చాలా మంది అక్కడ వరకు షార్ప్ కట్ చేసేసి ఫేస్బుక్ లో పెట్టేసరికి అందరూ ఈడ ఎక్కడ పోయినా గొడవలు పెట్టుకుంటాడు అని చెప్పేసి ఇక అదొకటి వెళ్ళిపోయింది అంటే కోపం అయితే అంటే కోపం గొడవ అనేది ఒక స్టాంప్ పడిపోయింది అదొక బ్రాండ్ లెక్క అయిపోయింది అది ఇక అది అట్లా ఏముండదు సార్ నేను బేసికల్లీ నా నాతో ఇంకా ఎవరన్నా క్లోజ్ అయితే మాత్రం ఇక మళ్ళా వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లేని కూడా మర్చిపోతారు వాళ్ళు అట్లా ఉంటా నేను సుశాల్ అండి బిగ్ బాస్ లోనే అతి తక్కువ కాలంలోనే ఆ షోలోనే పరిచయమైన వాళ్ళంతా కూడా ఈ రోజు మీకు ఎంత థిక్ అయిపోయింది అందరితో కలుస్తా సార్ నేను బిగ్ బాస్ సీజన్ వన్ నుంచి ఈ సీజన్ సిక్స్ వరకు అందరూ ఓటీటి సీజన్ సిక్స్ వరకు అందరినీ కలుస్తూ ఉంటా అందరు నా కామన్ ఫ్రెండ్స్ నాకు సీజన్ ఫైవ్ కి మళ్ళా అఖిల్ వెళ్ళాడు కదా ఓటీటీ కి వెళ్ళాడు సార్ ఓటీటీ ఓటీటీ వెళ్ళాడు అఖిల్ మళ్ళా మీకు కాల్ రాలేదా మళ్ళా లేదు సార్ రాలేదు అంటే నాకు ఆ టైంలో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు సినిమాలు చేస్తున్నానని సో మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు అని చెప్పేసి అందరూ కూడా రకరకాలుగా బాగా సెటిల్ అయిపోయారు కదా ఆర్థిక ఎందుకు సుహాయల్ మాత్రం ఇంత ల్యాగ్ అయింది అంటే ల్యాగ్ అనేది ఏం లేదు సార్ నేను నాలుగు సినిమాలు కంప్లీట్ చేసిన సార్ నేను కానీ తెర మీద ఇంకా మీరు బయటకు రాలేదు కదా మీ మీ దృష్టిలో మీరు చేసేసారు పబ్లిక్ లోకి రాలేదు కదా ఇప్పుడు అదే డిసెంబర్ థర్టీకి వస్తున్నాను కదా సార్ లక్కీ లక్ష్మణ్ ఇంత ల్యాగ్ అయింది కదా ఇంత డిసెంబర్ థర్టీకి వస్తున్నాను కదా వన్ ఇయర్ అయితే అదే మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ కి టైం అయిపోయింది ఈ వన్ ఇయర్ లో త్రీ మూవీస్ చేసేసిన ఒక ఒకసారి అయితే అసలు త్రీ మూవీస్ అట్ ఎ టైమ్ ఈ సినిమా ఆ సినిమా ఆ సినిమా మళ్ళీ గెటప్ లో చేంజ్ హెయిర్ స్టైల్ చేంజ్ ఒక రోజులో అయితే టూ టూ మూవీస్ షూటింగ్ కి వెళ్ళిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో సెవెంటీ టూ అవర్స్ కూడా వర్క్ చేసిన రోజు ఉన్నాను నేను కంటిన్యూగా నిద్ర లేకుండా అట్లా చేసిన నేను త్రీ మొత్తం ఫోర్ మూవీస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి బూట్ కట్ బాల్ రాజు కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మొత్తం ఓకే అయిపోయింది యా ఈవెన్ మా ప్రొడ్యూసర్ బెక్కె మేనుగోపాల్ కూడా ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆయన కూడా చెప్పాను కదా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మేకర్ రా మంచి డిసిషన్ ఉంటుంది అతని దగ్గర మార్నింగ్ నాకు తెలిసి స్కూల్ స్కూల్లోకి ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్కి వెళ్తాం కదా సార్ మార్నింగ్ క్లాస్కి అట్లా డైరెక్టర్ని డిపార్ట్మెంట్లను అందరిని కూసబెట్టి కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తాడు మనిషి సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఉండాలి అది ఒక ఆఫ్ అది స్కూలీ కాదు మేము డైరెక్టర్ మేము అనుకుంటాం సార్ ఎక్కడ అంటే స్కూల్లో ఉన్నా అంటాడు ఆయన నాకు అర్థమైపోతుంది ఓకే ఆయన దగ్గర ఉన్నారని అట్లా మందు ఇష్టం లేదు మగు ఇష్టం లేదు ఏమి ఇష్టం లేదు ఏమి ఇష్టం సోయల్కి చికెన్ మటన్ బిర్యా బిర్యానీలు అంటే ఇష్టం నాకు ఇంత బిర్యానీ పెట్టి ఇంత మంచి కూల్ డ్రింక్ పెట్టేస్తే సప్పడే తిని మంచిదే మంచిది తెలంగాణ పోరాడేనా నువ్వు ఆ తెలంగాణ అందుకే కదా సార్ కళ్ళు అంటే ఇష్టం ఓకే ఓకే తెలంగాణ ఏదైనా గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు కళ్ళు తర్వాత తెలంగాణలో దావత్ అంటే ఖచ్చితంగా మందు ఉండాలి మందు కళ్ళు మటన్ ముక్క కామన్ కళ్ళు కంపల్సరీ అంటే నేను యాక్చువల్లీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి టూ మంత్స్కి ఒకసారి తాగుతా అంటే హైదరాబాద్లో దొరకదు కదా తెప్పించుకోవచ్చు బట్ అంత టైం ఉండే ప్లస్ ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నాను కదా దొరికిపోతా పట్టుకొని ఉడతారు ఎందుకు వచ్చిన గోల చిత్ర పరిశ్రమకి చాలా కాలం దూరమైన ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన దృష్టి మళ్ళా సుహాయిల్ మీద ఎందుకు పడింది ఆ కథకి ఒక ఫ్రెష్ లుక్ కావాలి ఆయనకి ఆ కథకి ఇట్స్ ఎట్స్ ఎ ఫ్రెష్ మూవీ మీరు చూస్తే నాకు తెలిసి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఒక లడ్డు లాంటి సినిమా సార్ అది ఒక మీరు ఇప్పుడు అల్లసాని వారి అల్లిక అని చెప్పేసి సాంగ్ రిలీజ్ అయింది జెన్యున్ వ్యూస్ అండ్ ట్రెండింగ్ లో ఉండే చాలా మంచి ట్వంటీ సిక్స్ ట్రెండింగ్ లో ఉండే త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు సో అట్లా ట్రెండింగ్ లోనే ఉండే అట్ ది సేమ్ టైం అందరి కింద కామెంట్స్ కూడా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక తెలుగు పదాలు ఒక తెలుగు సాహిత్యం వింటున్నాము ఒక తెలుగు సంగీతం వింటున్నాము అని చెప్పేసి చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఈవెన్ మా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాలుగు సినిమాల్లో నేను సాంగ్స్ పెడితే మా ఇంట్లో వాళ్ళు వినరు ఒక్కటే విన్నారు అది ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు సాంగ్ విన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు హైబ్రిడ్ అల్లుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆర్గానిక్ మామ ఆర్గానిక్ మామ అనమాట సో నేనేందంటే హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఒక చిన్న ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా సార్ ఒక లవ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా విత్ ఎథికల్ ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సార్ విత్ ఫన్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ మార్
ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు మేము చూసి చూస్తున్నారు ఈ గెటప్ లో బోర్ అయిపోయాను మీరు బోర్ అయిపోయా బోర్ అయిపోయాను బోర్ అయిపోయాను అంటున్నారు కదా అదే బోర్ నుంచి బయట పడాలంటే మీరు సిక్స్ ప్యాక్ పెంచండి సార్ నేను ఒకటి నేను మీ దగ్గర ఒక మాట విన్నాను సార్ మీకు మూవీ ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా మీరు అంటే మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే ఎందుకు చేయట్లేదు సార్ అని అడిగా అడిగితే బీయింగ్ ఏ జర్నలిస్ట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ డిగ్నిఫైడ్ రోల్స్ వస్తేనే నేను చేస్తా అన్నారు దట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్ సార్ చాలా వచ్చాయి నాకు ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ నచ్చలేదు అనమాట ఆ కథలో నచ్చలేదు దట్టు నా గతంలో ఉన్న మా బాసు చెప్పంది నేను ఏది కూడా నిర్ణయం తీసుకునేవాడిని కదా సార్ ఆయన ఫస్ట్ చెప్పినా కూడా ఆయన బాగాలేదు ఎందుకంటే ఆయనకు బాగా అనుభవం ఉంది బాగా చెప్పేవారు ఆయన గైడెన్స్ తో పోయేవారు అంటే ఏదైనా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ లాగా వస్తే చేస్తారు కదా సార్ మీరు మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అంటే సొసైటీకి ఏదన్నా ఉంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఒకసారి కనిపించాలనేది అయితే ఉంది ఎప్పుడో ఒకసారి ఒకసారి కనిపించాలా అది నాకు సూటబుల్ గా ఒక జర్నలిస్ట్ రోల్ వస్తే ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ రోల్ వస్తే మాత్రం చేయాలనేది అయితే నాకు కూడా ఉంది ఖచ్చితంగా ఆ రోల్ అయితే నేను కొద్దిగా న్యాయం చేయగలను ఏమో అన్న ఇది ఉంది మీలాగా లవర్ బాయ్ లాగా అయితే నేను మీరు చెప్పిన కింద పొట్ట పైన పొట్ట ఉంది ఇంటర్వ్యూ సార్ రిలీజ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి నాకు ఆ విషయంలో బాగా నచ్చింది మీరు ఆ రోజు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగి నా సబ్జెక్ట్ కాదు అసలు అదే 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 అంటే నాకు నా కోసం మీరు చేస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే నిజంగా చెప్తున్నాను నా నాగరాజు సార్ ఈరోజు తలుచుకుంటే మినిస్టర్స్ కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎవరిదైనా ఇంటర్వ్యూస్ అడగగానే ఇచ్చేస్తారు అలాంటిది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్లో చాలా తక్కువ కానీ నాకు నేను అడగగానే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఈ ఛానల్ నాకు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ రియల్లీ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చాలా మంది అడిగారు బట్ మీరు ఎవరిది చేయలేదు నాకు చేశారు ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సోహెల్ బాగుంటుంది ఒక లక్ష్యంతో పల్లె నుంచి పద్నానికి వచ్చాడు సోహెల్ ఖచ్చితంగా ఎదగాలి లక్కీ లక్ష్మణ్ నిజంగా అంటే నీకు లక్ తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ బిగ్ బాస్ లో సొహాయిల్ చూసి ఆదరించిన వారు ప్రేమించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లక్కీ లక్ష్మణ్ ద్వారా సొహాయిల్ కు లక్ ఇచ్చేలా అందరూ కూడా ఆ సినిమా చూడాలని నా తరపు నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సొహాయిల్ గురించి మీకు తెలుసు ఒక లక్ష్యంతో వచ్చిన యువకుడు తన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చి తన కళలను కూడా నెరవేర్చి తన కుటుంబ యొక్క కళలు కూడా నెరవేర్చాల్సిన బాధ అందరిపై ఉంది ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ సినిమాను ఆదరించండి ఓకే సినిమా స్క్రిప్ట్ కూడా చెప్పాడు ఆయన థీమ్ కూడా చెప్పాడు ఇంకా నువ్వు చెప్పేది ఏమైనా ఉంది సోహాయిల్ లేదు సార్ మిమ్మల్ని సిక్స్ ప్యాక్ లో చూడాలని ఉంది ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఏదో సిక్స్ ప్యాక్ అనేది ఉండదు ఏం కాదు సార్ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అని ఇంకా పెంచుతా సార్ హెల్దీ ఉంటుంది కదా సార్ చూద్దాం ట్రై చేస్తా సార్ నిజంగానే ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళి చూడడానికి నిజంగా లైక్ ఒక బాగుంటది మన బాగుంటారు మీరు లైక్ చూడడానికి మీరు బాగుంటారు అంకుల్లా బాగుంటే అంకుల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సార్ అంకుల్స్ అయితే ఏం సార్ ఏదైతే మీరు ఒకసారి బాడీ పెంచి చూడండి అప్పుడు చూడండి అవసరమైన ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఓకే సినిమా గురించి ఫైనల్ గా మీకు చెప్పేది ఏమైనా సార్ సినిమా గురించి ఒకటే సార్ నేను తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి ఒకటే కోరుకుంటున్నాను లక్కీ లక్ష్మణ్ డిసెంబర్ థర్టీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా నాకేందంటే పదమూడు సంవత్సరాల కష్టం మీరు జస్ట్ ఒక్క టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వెళ్ళి మీరు సినిమా కేటాయిస్తే నా పదమూడు సంవత్సరాల కష్టం అంతా నాకు ఆ ఒక్క ఫ్రైడే నా జీవితం మార్చేస్తుంది అది ఒక్క ఫ్రైడే ఒక్క ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేసిన ఐడియా చూడండి ఒక్క ఫ్రైడే మన లక్కీ లక్ష్మణ్ ద్వారా మన సొహాయిల్ యొక్క జీవితాన్ని మార్చేసింది ఆ ఫ్రైడే కోసం అందరూ కూడా సమయం కేటాయించండి అంటే ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్ ఈ సోహెల్ కి ఓపెనింగ్స్ ఎంత వచ్చినాయి ఎంత కలెక్ట్ అయింది అది సో నాలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే సార్ ఎక్కడో చిన్న స్థాయి నుంచి వచ్చిన నాలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే సార్ ప్రజలే నన్ను కాపాడాలి ఆడియన్స్ నన్ను కాపాడాలి ఆడియన్స్ నాకు ఓపెనింగ్స్ తీసుకురావాలి మార్కెట్ అనేది ఏదో కాదు ఆడియన్సే సో ఆడియన్స్ వచ్చి సినిమా చూస్తే అరే సోహెల్కి ఇన్ని ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి సినిమా థియేటర్ ఫిల్ అయింది ఫ్యామిలీస్ అందరు వెళ్తున్నారు సో కొత్త వాడైనా కూడా ఆదరిస్తున్నారు అనేది ఒక టాక్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి సార్ ఇంకా నా లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది సార్ నేను ప్రతిసారి నా లైఫ్ సెట్ చేస్తే నేను ఈరోజు నా సోయి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ నుంచి సార్ ఫైవ్ హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసినాం సార్ మేము ఓకే చిన్న పిల్లల్ని ఫైవ్ హార్ట్
సో మేము ఎవ్రీ మంత్ గ్రాసరీస్ పంపిస్తూ ఉంటాం కొన్ని ఫ్యామిలీస్కి ప్లస్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ వీక్ అట్లా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎవ్రీ వీక్ జరుగుతూనే ఉంటుంది మాకు ఏదో ఒక యాక్టివిటీ వీక్లీ ట్వైస్ త్రైస్ అట్లా సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం సార్ రేపటి రోజున నేను లైఫ్లో సెటిల్ అయితే సార్ ఇంకా మంచిగా సెటిల్ అయితే ఇదే ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం పది కంటిన్యూ చేస్తూ చారిటీ అనేది కంటిన్యూ అయితేనే ఉంటుంది నేను చేసినా చేయకపోయినా ఏదో చేసినా చారిటీ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటా అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే నేను ప్రతిసారి నా రెమ్యూనరేషన్లకి వెళ్ళి అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ నేను చారిటీకి నేను ఇద్దామని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను ఐ ఐ డిడ్ దాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దాట్ సార్ అదే రేపు రోజున నేను బాగుంటే నా నాతో పాటు పది మంది బాగుంటాను బాగుంటావు ఏమన్నా ముక్కు ముక్కు పడి ఏమైనా ఉందా అండ్ లక్కీ లక్ష్మణ్ సినిమా సక్సెస్ అయితే పలాన్ దర్గాకు వచ్చి గుండు కొట్టించుకుంటాను అట్లా లేదు సార్ లక్కీ లక్ష్మణ్ హిట్ అయితే నేను ఒక నాకు నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమాలకి అది వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక మంచి రెమ్యునేషన్ వస్తే నేను ఒక పది మందికి సాయం చేస్తాను సార్ అదొక్కటే నేను చేయగలుగుతా నాకు మొక్కులు అవన్నీ ఎక్కువ ఉండవు సార్ నాకు నేను నేను బాగుపడితే నాతో పాటు ఇంకేం నలుగురు మంది బాగుపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాను కానీ నాకు మొక్కులు అవన్నీ నాకు ఎక్కువ ఇది ఉండదు సార్ నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ఇట్ సో హెల్ నీ మంచి మనసుకు అంత మంచి జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా లక్కీ లక్ష్మణ్ నీకు ఒక మంచి లక్కును తీసుకొస్తుందని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ దిస్ ఈస్ యాక్టర్ సోహెల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ అండ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్